Bu sefer Gudauri'deyiz. Yolculuk başladı. Bu sefer Tiflis'e gidiyoruz. Tiflis'ten Gudauri. Söylemesi bayağı zor. Gudauri Dağı'na çıkacağız. Ee, 3000 metre civarı gözüküyor. Tiflis'in tabii şöyle bir neş mi durdururken Tiflis'e gidiyoruz. Tiflis'te artık SPX var tabii. Onu da ziyaret edeceğiz gitmişken. Bakalım Gudauri çok sorulan bir yer. Arkadaşlar da ona çok soruyorlar. Yani Gürcistan hemen yanımız. Buradan 2 saatlik uçuş. Pasaport gerekmiyor falan. Göreceğiz bakalım nasıl bir yermiş. Hep beraber. Ben de ilk kez gidiyorum. E, i̇mkanlar nasıl, oteller nasıl? Mesela biz bu otel ayırttırdık. Otel fena durmuyor ama Türkiye'deki standartlar değil gibi duruyor bu arada. E, onu da söyleyeyim. Yani girip kendinizle araştırırsanız göreceksiniz. E, resimler falan öldürmüyor. Bir de orada yaşayıp göreceğiz. Yemekler nasıl? Bu fiyatlar buradan ucuz onu biliyorum. Yani kesinlikle ucuz. E, pistler, lifler nasıl? Mekanik tesisler nasıl? Hepsini göreceğiz. Bakalım. Tiflis'te kalıyoruz. Yarın e, bu da oraya geçeceğiz. Yolunda fena olmadığı söyleniyor. Hep beraber yolda tecrübe edeceğiz. Tiflis merkeze geldik. Arkamız Old Tiflis'i diye geçen eski Tiflis şehir merkezi. Farkındaysanız tepeden gondollar geçiyor. Yani Tiflis'in dışındayken hakikaten çok farklı bir hava var. Tiflis'in bu eski Tiflis'e girdiğinizde apayrı bir hava var. E, arabamızın kirasından bahsettim mi bilmiyorum ama e, toplam 3 gün içinde ödediğimiz kira 70 dolar. Kısacası son derece makul. Yani sigortasında biz her şey içinde toplam 70 dolar ödüyoruz. Ama Avrupa ile veya Türkiye ile piyasalarınızda makul. Hayata araba dediğim gibi yeni bir araba değil. Toyota RAV4, 4 çeker. Otomatik vites ama eski bir araba. Her geldiğimiz yerde muhakkak bir SPX'e gidiyoruz biliyorsunuz. Bu mağazanın şöyle bir özelliği var. Ee, bizim yurt dışında açtığımız ilk mağaza. O yüzden bizim çok değerli, çok önemli, çok heyecan verici. Ee, şöyle bir şey de paylaşayım sizinle. Bir sır. Ben de bu mağaza açıldıktan sonra ilk kez geliyorum. Yani öyle de bir şey var. Önce inşaat haline gelmiş ama açık haline ilk kez geliyorum. Çok da güzel gözüküyor. Bakalım içeri girer. Arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi çok yoğun çalışıyoruz, çok yorgunuz şu anda da. Bayağı da buradayız değil mi Ayhan? Sen yoruldun mu? İki saattir taşıyorum bu arada. Evet, ben, ben de çok yoruldum. Evet, Gudauri'ye gidiyoruz. Hadi bakalım, yolculuk başlasın. Ne 
Biraz önce Old Tbilisi'den çıktık. Yani Eskişehir'den. Eskişehir de e, Old Tbilisi küçücük bir bölge aslında. Şehrin ilk kurulduğu yer. Oradan çıktığımız anda bir anda o demir perde görüntüsüne geri dönüyor. Yani renkler, e, bakımsızlık falan. <gülüyor> Hakikaten insan böyle şok uğruyor. Girerken de şok uğruyorsun. Çıkarken de şok uğruyorsun. Evet bu dövreye yaklaşıyoruz. Kar başladı farkındaysanız. Hemen yanımızda ne var çok keyifli bir yol. Ben zaten araba yolculuğunu severim. Motor yolculuğunu daha çok severim. Ee, çünkü bir yeri görmek istiyorsanız bundan daha keyiflisi yok. Kasabaların içinden geçiyoruz, köylerin içinden geçiyoruz. Ee, çok güzel bir manzara, harika bir vadi içine gidiyoruz. Ee, birazdan e, Gudauri'ye varacağız. Tiflis, e, Gudauri arasındaki yol e, çok kolay bir yol. E, ortalama 80-90 süratle gidiyoruz. Çok yavaş gidiyoruz aslında, 90 ile gidiyorum ortalama. Buna rağmen toplam 2 saat sürecek. Ama bence keyifli. Tabii bu kişisel bir yorum. Bence keyifli bir yol. Çünkü manzara çok güzel. Bir vadinin içine gidiyoruz ve dümdüz gidiyoruz. Hiç sapma falan da yok. Evet. Sonunda vardık. Bu da oradayız. Bu da otelimiz. Bu da orada. Manzara güzel. Hava güzel. Biraz sıcak. Otelimizde yemek yoktu. Otelimizde girişimizi yap, yapamadık aslında. Bavulumuzu bırakma oda hazır değil. Şimdi bir şeyler yemeye tabii çok dağınık bir kayak merkezi burası gördüğüm kadarıyla. E, Ambiyans da şimdilik çok harika değil. Yani etrafımızdaki çöp kovaları ve çamurlar her yer baktığınız zaman ya bir ambiyansı yok. Yani en azından Avrupa'da ve Türkiye'de kayak merkezleri gibi bir ambiyans yok şu ana kadar. Bakalım şimdi bize bir restoran tarif ettiler. E oraya doğru gidiyoruz. Pistleri de göreceğiz. Pistler 10'da açılıyormuş onu öğrendim yeni. Bu enteresan 10 çok ciddi şekilde geç bir saat. İlk kez uyuyorum 10'da açılan bir kayak merkezi pistler anlamında. Evet şimdi yavaş yavaş keşfediyoruz. Gudavri'de e, bulduğumuz tek restorana girdik. Ercesi de gittik. Oraya da gittik. Buraya da gittik. E, i̇nsanların tamam ortam, ambiyans her şey okey ama güler yüz. Bir, bir hoş geldin doğru düzgün. Şimdi bomboş restoran. Örnek burası bomboş. Biliyorsun ilk gittik şu masaya. Şu masaya oturalım dedik. Ki önemli değil burası çok güzel de. Buraya oturamazsınız. Ulan niye oturamayız? Neyse buraya oturduk. Suratını atar gibi menü atıyor. Bom, yani enteresan. Böyle şeyler tabii belki de bize denk geldi. Neyse negatiften başlamayalım. Bakalım devamında ne olacak. İlk yemeğimizi yedik bu davrede. Bence ambiyans anlamında da, lezzet anlamında da son derece kötü bir yemekti. Üstelik suratsız ve masamıza tabakları fırlatan bir garson eşliğinde yedik. Fiyata gelince 53 lirayı ödedik. Yani yaklaşık 75-80 lira arasında bir hesap ödedik. Fiyat makul mü? Bu aldığımız hizmete ve bana göre bu yemeğe göre makul değil. Yani Türkiye'de de bu, bu parayı, bu yemeği yersin. Hikaye bu. Son derece organik bir kayak merkezindeyiz. Böyle ineklerimiz, sütümüz, yumurtamız, tavuğumuz falan hepsi anında geliyor soframıza bakın. Bu şekilde. Ya yanlış anlaşılma burası kayak merkezi. Çok doğal bir kayak var. Bulut bile yok gökyüzünde. En sevdiğimiz masmavi ve beyaz. Kar durumu harika değil ama o pislerde iyi. Birazdan göreceğiz. Havanın soğukluğu da böyle eksi iki, eksi üç gibi. Çok iyi yani. İdeal bir hava. What, what is the pricing for skis? Uh, the price for the skis is 25. 25? For the is 5. Okay, 25 and 5. Yeah, yeah. sorry. And if you take it for a week? Uh, usually we don't make any problems. So. Oh, okay. So yeah, you multiply it by the days. Yeah, exactly. And uh, how much if, if you take boots? Uh, the boots is 20. 25, 5, 20 lari, değil mi? Evet, tabii ki. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, t
ya da kendi arabanızla biniyorsunuz gidiyorsunuz. İşte bu harika değil. Yürüme mesafesi de pek değil. Bazı oteller yürüme mesafesi o bir çoğu değil. Lan şuraya bir asfalt dökmez mi insan ya? Şuraya bak. Tabii ayakkabıları arabanın arkasına girme uzun zamandır yapmadığım bir şeydi. Gel. Korkunç değil ama tercih ettiğim bir şeyler değil. Kötü liste burada. Ee, biz bir çıkış falanlara bakmıyoruz. Günlük ski pas fiyatı 40 lari. Yani 60-65 lira aralığında bir şey. Ee, tesisin büyüklüğünü daha şu anda kayacağız göreceğiz değer mi değmez mi. Çocuk 25 lari. Yukarıya doğru gittik için 2 gün aldığınızda da içeride hiçbir şey yok. Ee, 3. güne gittiğinizde çok ufak bir indirim var. 120 yerine 110 lira veriyor. Kuzaröy'deki ilk telesiyaj deneyimimiz. Deneyimi. Hep şanssızım şanssızım diyorum ama bugün inanılmaz bir hava var. Ara sırada böyle denk geliyoruz. Daha doğrusu böyle yakaladığımız havaları çekiyorum genelde videoya. O yüzden siz hep gördüğünüzde ben harika bir havada kayak yapıyor oluyorum. Ama gerçekler öyle değil. <gülüyor> Geçen de e, RGS'de 4 gün otelden çıkamadık mesela fırtınadan. Kartal Kaya'da 2 gün kayamadık. O bir tane harika günü yakaladık mesela. Ama tabii videoda hep harika günler var. Ama bu öyle olmadı. Dün geldik ve böyle bir hava var. Bulut da yok. Evet. Şu anda yaklaşık 2700 metredeyiz. Ee, arkamdaki şu telesiyaca çıktık. Yaklaşık diyorum çünkü hiçbir yerde metre yazmıyor. Ee, bu genelde Avusturya, Almanya'da her yerde yazıyor da buralarda. E, İtalya'da falan da yazmıyor mesela. O çok kıymetli bir şey. Şurası 3000 metre. Zirve değil ama. Şimdi birazdan buradan çıkacağım. Şuna bineceğim. 3 metre çıkacağım. Bayağı güzel duruyor pist. Yani siyahla kırmızı arası duruyor. Şurası da 3270 metre. Yani dağın zirvesi. O da çalışıyor ona da çıkacağız. E, bu bölge yukarıya çıktığınız zaman bir anda ayrı bir dünyaya geliyorsunuz. Yani aşağıda dediğim gibi tam sefalet demeyeceğim ama gördüğüm en bakımsız yollar çamur, e, restoran deseniz yok, kafe deseniz yok, ambiyans deseniz yok. Buraya geldiğinizde mesela şu kafeye bakın, şıklığına bakın. Sanki bir anda İsviçre Alplerine geldik. E, Telesiyajdan yukarı çıkınca apayrı bir dünya var. Pistler gayet başarılı. Çok güzel basılmış geceden. E, tabii şansıma harika da bir havada kayak yapıyoruz. Pistlerin uzunlukları 3 km, 4 km. Bu da çok başarılı. E, ama neden aşağısı o kadar kötü? E, yazık. Yazık yani. Gerçekten görülmeye değer bir manzara var. Wow. 3000 küsüre doğru tırmanıyoruz. 3028 miydi? 3028 miydi? Şurası da 3270. Çıkacağız oraya, çıkacağız. 3000 metreye çıktık ve böyle bir manzara var. Şu bir gerçek. Buraya çıktığım zaman bütün ruh halim değişiyor. Yani aşağıda harika hissetmiyordum doğruyu söylemek gerekirse. Bu inanılmaz bir şey. Şurada durmak bile inanılmaz. Olağanüstü bir görüntü. Otur saatlerce seyret. Biraz kaymaya başlayalım. Hakikaten çok iyi pist. Hoş 
Bakın grup halinde streç yapıyorlar. Hiç gördünüz mü Türkiye'de? Helal olsun. Vallahi bravo. Ne yazık ki şunu söylemem lazım. Ee, gelir seviyesi çok daha düşük olmasına rağmen bu ülkenin e, giyinme, kayak konusundaki bilinç. E, bakar mısınız? Adamlar görüntü ABS'li çantalar falan. Ee, Türkiye'nin e, bir iki gömlek ilerisinde. Yani Türkiye'de şimdi marka mesela yanımda full Gore-Tex. Şel ceketler, şel kıyafetler, kabuk. E, 3270'e tırmanıyoruz. Başladık. E, Türkiye'de insanların en büyük sorunu e, ya gidiyorlar kayak markası olmayan lüks markaların kıyafetlerini alıyorlar gidiyorlar kayakta bunların hiçbir teknik özelliği yok e, ya da gidiyorlar yine teknik özelliği olmayan çok uzun var yani bir ceket 3000 lira bir ceket 250 lira şimdi bir de arkadaş bunun ortası var yani e, gerçekten bu demin videoda gördüğünüz insanların giydiği gibi kaskından e, gagılından sırt çantasından e, montundan pantolonuna kadar evet, ben bu arkadaşları e, hepimiz adına tebrik ediyorum bizden daha iyi giyindikleri, daha bilinçli oldukları için ekipman konusunda. Bravo. E, bu arada pistlerde gördüğüm insanlar da iyi de kayak yapıyorlar bu arada. Ay ayrıca onu da söyleyeyim, onu da belirteyim. Dikkatimi çekti. 3270 metreye çıktık. Ama herifler şuraya yazmamışlar bile. Şimdi Avrupa'da nereye çıkarsanız böyle 3000 üzerinde orada yazar. 3250. Hatta böyle bir ismi yazar. Valdizer, Kurşebel, Melibel neyse. Önünde de bir fotoğraf çekersiniz. Burada arkadaşlar bunu düşünememişler. Müthiş bir sosyal medya hareketi aslında. Ya manzara inanılmaz değil mi? Şurası demin çıktığımız 3000 metre. Düşünsenize ne kadar aşağıda kalıyor. Aslında aradaki fark 250 metre yani 3000 küsur o da. Çok iyi ya. Hava da bundan iyi olamaz. Gudauri adı zor biraz. E, maceramızı burada bitiriyoruz. Tam bir gün kayak yaptık burada. Saat şu anda 3, 3 civarı artık. Üstel üstü bir saat sonra kapanacak. Biz de yola çıkacağız Tiftis'e. 2 saatlik yolculuğumuz var. Genel olarak toparlamam gerekirse şu. E, dağın kendisiyle yani telesiyacı bindiğiniz andan itibaren mi? Öncesi arasında çok ciddi bir fark var. Kendi turizm bilgilerine göre 340 küsur tane otel var bölgede. 14 tane restoran diyor. Yani bu çok ciddi garip. Ee, herhangi bir mağaza yok. Kafe yok. Yani akşam biz 4'ten sonra, 3.30-4'ten sonra dün yapacak hiçbir şey bulamadık. Sıkıntıdan öldük diyebilirim. Bu ciddi bir sorun. Ama eğer diyorsanız ki ben spor için geliyorum, kayak için geliyorum. Akşam saat yemeğimi yerim. 7'de, 8'de, 9'da, neyse kitabımı okuyup yatarım. Sonra da çıkarım, bütün gün kayarım. Eee... Pistler hakikaten güzel. Ee, biraz önce kaydığım pist yaklaşık 5-5 kilometre e, uzunluğunda. E, bakımlı, mekanik tesisler son derece iyi. Anormal bir kalabalık yok. Ve enteresan bir şekilde yukarıdaki kafeler de güzel. Öyle bir gariplik de var. Yani yukarıda güzel kafeler ve restoranlar da var. E, genel olarak burayla ilgili, yani Gürcistan merak edenler için Gudavari ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ee, ben buraya kayağa gelir miyim? Gelmem. Yani buna çok daha fazla Türkiye'ye giderim. Türkiye'deki kayak markazlarına giderim. Ee, kalkıp uçağa bineceksem e, Avrupa'ya giderim. Ee, yakınımızda Bulgaristan var. Ee, Broves, Pompura oraya giderim. Ama buraya gelmem. Ama buraya geldik. Sizin için gördük. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, like etmeyi unutmayın beğendiyseniz tabi. Artı abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Abone ol, ekstrem ruha dahil ol.